இந்த மாதிரி நம்ம எதை பத்தி போக போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேண்டோகிராஃபா என்ன சோ பேண்டோகிராஃபா அந்த மேல இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த டச் பண்ணிட்டு வரும் இல்லையா ட்ரெயின்ல சோ அதனால என்ன அது எப்படி வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்ற பத்தி இந்த வீடியோ ஃபுல்லா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபுல்லா அது எதுக்காக அதுல உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெஷல் வந்து டிசைன் எல்லாம் இருக்குது அது சின்ன லாஜிக் எல்லாம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம் புதுசா யாராவது நண்பர்கள் வீடியோ யாராவது பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து அந்த கொடுத்துருக்க இன்னொரு யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து அந்த வீடியோஸ் அந்த இதில் தான் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு தகராறு இருக்குது யூடியூப் கூட ஸோ கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண உடனே அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியும் இன்னும் நம்ம ஃபியூச்சர் அப்டேட்லாம் நான் கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க் யூடியூப் வழியே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோ சேனலுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட்டை நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்றது நம்புறேன் நண்பா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம பேண்டோகிராஃபனா என்ன சரிங்களா ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து வந்து இப்போ நார்மலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்க நம்ம ட்ரெயின்லாம் மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் வந்து டச் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா என்னன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சிருக்கோம் நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அது வந்து என்னன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காண்டாக்ட் நடக்கிறதுக்காக வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் காண்டாக்ட் வந்து எங்க போய் முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய இன்புட்ல போய் அப்படியே கொடுக்கும் இந்த இருக்கா இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டயராம ஸோ மேல வந்து ஓவர் ஹெட் லைன் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஓவர் ஹெட் லைன்ல இருந்து அந்த பேண்டோகிராஃப் சின்ன ஒரு இது நண்பா ஸோ அதுல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருப்போம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து ஒரு வீல் வீல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஷர்ஸ் இருக்கும் பிரஷர்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து கீழே வந்து கரண்ட் போயிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலேஷன் இருக்கும் இந்த லைன் லெவல் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவி இருக்கணும்பா உங்களுக்கு நல்லா பார்த்துருப்பீங்க நிறைய தட்டி நம்ம குரூப்ல நிறைய பேர் ட்ரெயின்ல போயிருக்கும் போது அப்ப ஒரு சிங்கிள் பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வோல்ட்ட நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுல உள்ள கரண்ட் நம்ம அதுல உள்ள பவரை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்மளோட ட்ரெயினுக்கு வந்து கொடுக்கறது தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பேண்டோகிராஃப் பர்பஸ் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அப்ப இந்த பேண்டோகிராஃப்ல வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்குறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடிங் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்லைடிங் காண்டாக்ட் ஒண்ணு கிடையாது அந்த மேல டச் ஆகும் இல்லையா அந்த ஸ்லைடிங் காண்டாக்ட் அது என்ன என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பர் மிக்சர் கார்பன் இருக்கணும்பா சோ காப்பர் மிக்சர் கார்பன் சரிங்களா சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆர்ம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்றாங்க அப்பர் ஆர்ம் சொல்றாங்க மேல இருக்க வந்து கலெக்டிவ் கேட் சொல்றாங்க இது வந்து கப்ளிங் கார்டு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து நார்மலா நம்ம வந்து புக்ல ஸ்டடி பண்ற மாதிரி தான் சோ இதுல நாம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல வந்து என்ன மாதிரி காப்பர் கார்பன் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பர் மிக்சர் கார்பன் அது என்ன காப்பர் மிக்சர் கார்பன் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு டவுட் வரும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா சோ அது காட்டுறவங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி கார்பன் தான் அதுல யூஸ் பண்றாங்க இந்த பாத்தீங்களா சோ இது வந்து காப்பர் மிக்சர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் கார்பன் ஏன் வந்து பியூர் கார்பன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் கார்பன் வந்து சீக்கிரம் வந்து அதோட கிராஃபைட்ல உள்ள அந்த கார்பன் அந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் வந்து நமக்கு வந்து குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பியூர் கார்பன் நீங்க கையாலே வச்சு நீங்க அதுல உரசுனா கூட என்ன ஆகும்னா கார்பன் வந்து கையில ஒட்டிக்கிடும் ஆனா காப்பர் மிக்சர் கார்பன் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது நல்ல ஒரு டென்ஷன் வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி பியூர் கார்பன்ல வந்து மெட்டீரியல் அந்த ஃபிரிக்ஷன் இருக்குல்ல அந்த தேய்மானம் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ஆனா காப்பர் மிக்சர் வந்து அந்த காப்பர் பார்த்திகள் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நிறைய வந்து என்ன ஃபிரிக்ஷன் வந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த மெட்டீரியல் தேய்மானமும் இருக்கணும்பா ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேண்டோகிராஃபர் சிக்ஸ் மந்த்க்கு ஒரு வாட்டி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ பேண்டோகிராஃபில் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு காப்பர் லேயர் இருக்கும் நண்பா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராஃபைட் லேயர் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் வந்து காப்பர் லேயர் கிளாஃப் கிராஃபைட் லேயரை வந்து பார்ப்பீங்க ஏன்னா காப்பர் லேயர் வந்து ரொம்ப ஒரு குட்டியானது சரிங்களா ஸோ சாரி நம்ம வந்து கார்பன் லேயர் வந்து ரொம்ப குட்டியானது அப்புறம் வந்து கான்டாக்ட் நம்ம கான்டாக்ட் ஏரியா வந்து நமக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து காப்பர் மிக்சர் அந்த கார்பன் தான் வந்து டேரெக்டாக டச் ஆகும் நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு மேக்னடைசர் ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மேக்னடைசர் மெட்டீரியல் வந்து நியூடியம் காம் மேக்னட்டால் அந்த பார்ட்டிகல் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து அந்த மேக்னட் காம்போனன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த கலவையில் அந்த அலாய
சோ அதனால நியோடியம் மேக்னட் அதுல யூஸ் பண்றாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு நான் சொன்ன இல்லையா சிக்ஸ் மந்த்க்கு ஒரு வாட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பாதி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கார்பன் டஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க மேல அந்த நம்ம பேண்டோகிராஃப் இருக்கு நம்ம ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா அதை டச் பண்ணிட்டு போற காம்பனன்ஸ் சோ டச் பண்ண போற காம்பனன்ஸ்ல அப்படியே தேய்மான ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்களா சோ இந்த மாதிரி தான் ஆயிரும் நண்பா சோ சோ இதுக்காக தான் நமக்கு என்ன பண்றாங்க சிக்ஸ் மந்த்க்கு ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம பேண்டோகிராஃப் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பா ஸோ அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா பேண்டோகிராஃப் வந்து ஒரு அந்த ஸ்பிரிங் காண்டாக்ட் இல்லை அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்ற பத்தி பாக்கலாம் பாருங்க சரி யூடியூப்ல இந்த வீடியோ இருக்கு நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க அது வந்து என்னாச்சு இப்போ வந்து காண்டாக்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த மேக்னட் அந்த இந்த பொஷன் வந்து விலகும் போது விலகுன உடனே என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்பிரிங் டென்ஷன் இல்லாதனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எல்லாமே வந்து என்னாச்சுன்னா போய் ஸ்பார்க் இந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னு பா சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் பேண்டோகிராஃப்னா என்ன சோ அதுல உள்ள என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் மேல என்னென்ன நடக்குது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ அந்த ஸ்பிரிங் டென்ஷன் இல்லனா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இந்த பேண்டோகிராஃப் வந்து எதுக்காக வந்து இந்த பேண்டோகிராஃப் வந்து எங்க உள்ள எங்க யூஸ் பண்றதுக்காக இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஓகே பா சோ இதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது பேண்டோகிராஃப் பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம நிறைய ரயில்வேஸ் பத்தி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம தொடர்ந்து பாத்துட்டே இருக்கலாம் சோ மறக்காம நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துற யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து அபிஷியல் தமிழ் யூடியூப் தமிழ் எலக்ட்ரிக்கல் சேனல் என்பா சோ நீங்க அந்த சப்போர்ட் நீங்க கொடுப்பீங்க நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கலாம்